，停下，抓我了。什么情况？啊、爸，爸，爸，你怎么了？爸，爸，你醒醒！爸，今天这个饭不要吃了，真是个讨饭！我不是，还敢犟嘴？怎么跟你二叔说话呢？啊，一点规矩都没有！当初就不该答应把你带回你家。哼，你这个骚人行！我儿子都是被你们娘俩给害死的。滚开！好了，妈，坐下。大哥已经死了，谁知道这个孽种是不是大哥亲生？当初你大哥跟那个女人在一起，我根本就不同意。谁知道他们竟然背着我家？生下你一个孽种，不许帮他捡，让他自己去捡。不许去！奶奶，出国留学的机会我是不会放弃的。陛下，你是要去气死我吗？你这小子！工作二叔不是给你都安排好了吗？你怎么还要出国啊？我想进倪氏集团实习，爸爸说过我毕业就能进的。你真是翅膀硬了都敢顶嘴了，集团的事还轮不到你插手。倪氏集团是我爸爸一手创建的，有他留下的遗嘱，律师为证，凭什么不能进？好好听你二叔的安排。这女人嘛，工作好不如嫁的好。可您不也是女人吗？还敢顶嘴，真是个白眼狼。别忘了，是倪家把你养大的，是吗？知道的我是倪家小姐，不知道的以为我是倪家的保姆。就算我现在能力有限，那我出去深造学习，你为什么拦着我？我看你就是想把公司交给二叔管理。倪志夏，怎么跟你奶奶说话了啊？你奶奶可一直都是咱们倪氏集团的董事长，快给你奶奶认错。我没错，为什么要道歉？够了。乖乖做你的倪家大小姐，哼！否则你怎么来的倪家，就怎么给我滚出去！你们从来都没有承认过我。自从我爸爸去世之后，你们有一天对过我好吗？在这个家待着也是多余的，滚！出了倪家大门，再也不要回来。倪家。迟早还会回来的。你说，很快，文氏那个小公司都要破产了，你还跟着他干什么？你看着我，我绝对有你想象不到的。福分和金钱。你说，你说，你等一下，你说，你别急嘛。再怎么说，那个痴情无脑的文少也对我付出了不少。分手总要跟人家说清楚。看来还是忘不了他。要不是我给你们千川集团的内部消息，你们也不会这么快就收购了他们的公司呀。倪少，我的心可是一直在你家的。蛇蝎美人啊！你等我，我去跟他说清楚。去吧。阿川，我们分手吧。为为什么呀？阿川，我不想让你为了我和你爸闹得不愉快，我们还是分手吧。只有这样，才能保得住你少爷的位置。先头，你听我说，别纠缠我。沈总，沈总，沈总，沈总，沈总，沈总，沈总。
什么？爸，我离开你家了。有朝一日，我一定会夺回你身，夺回属于你们的一切。别纠缠我！啊！根据法院裁定，宣告亚龙宣传文旅开发有限公司破产。正式进入破产程序。爸，你一直都很小心谨慎，我要是突然破产了呢？我一定查清楚，给你报仇。警察，你他妈眼瞎呀？谁呀你们？滚，都给我滚！哪蹦出来个不长眼的东西、啊，竟敢说我大哥！看这货的样子，怕是被甩了吧？喝的烂醉，像条狗一样。就是。我不要才打人，动手啊！叶子，住手！哪里来的小妞？多管闲事，找打！我报警了。别想事了，走了走了走了走了，算你今天走运，兄弟们走。哎，你没事吧？啊、哎，什么都没有了，一切都没有了，我活着还有什么意义？先走。看他这么颓废，送他一安夏呀。这个项目谈判，你办的太漂亮了。海泉的王总特地打电话过来，我要好好谢谢你。文氏没有纠缠，直接签约，确实有些意外。不过呢，这个嘛，怎么又有新项目了？给我看看。文氏集团，文氏集团啊，指定要你做这个项目的顾问。难不成文氏这是要打击报复啊？安夏，你是说咱们这一次江北项目的失利，就是因为对方请了他来当咨询顾问？是，咱们三个顾问都不是他一个人的对手。好，那刚好，这一次华玉项目，咱们就请他来当咨询。董事长，这样会不会太冒险了？那就要看他有没有这个魄力，敢不敢来接我们的项目。这个项目我接了。哈哈哈哈好，我就知道你会以公司的大局为重，放手去干吧。有什么事儿我替你担。不过我很好奇，一个小时之前是对手是敌人，一个小时之后竟然让我去做他们的咨询顾问，你说这文氏究竟在搞什么鬼？不管他是敌是友，只要你把格局打开，都是可以握手的。文氏呀，这次合作的是倪氏集团，这是倪氏的资料，你好好研究一下。我看好你。倪氏集团，倪家。华玉的项目不是重点，重点在于，可别让他坏了我们的计划。嗯。你是有没有什么动静？有的
他们一直想要求我们去亚宁市考察。哎，估计倪氏怎么也不会想到，曾经被他们算计破产的千川小公司，如今会变成给他们投资的文氏集团吧？妈，什么情况？倪氏，你们做梦也想不到，有一天我会是拯救你们的最后一根稻草吧？你到底是谁呢？喂，冯经理，当年救我的那个女孩查到了吗？温总，还没有查到。好，继续给我查变态！现在的女孩都这么生猛啊！幸亏你没事儿。这里就算是龙潭虎穴，我也得回来。我还要以倪帆他们意想不到的身份出现在他们面前。身份？什么身份？我回来是以人氏集团投资顾问的身份，我现在可是他们的甲方。那你打算怎么做呀？干部，人氏集团的掌舵人人川，我在网上查了很久关于他的资料，现在连张露脸的照片都没有。要是能以人事集团得顾一事，那是最好的我的选择。你打算干什么？我要去会会他。他们还会记得，文总，倪帆当年算计的可不止咱们一家。况且这些年倪氏的沟通一直都是我在接着。我想呀，他一定不会怀疑您的身份。六年了，我们也该找他们好好算算账。有了咱们文氏的投资，倪氏父子怕是能睡个安稳觉了吧？我看他们的美梦该醒了。账目已经重新做过了，不会有任何问题。如果能和文氏集团。达成投资合作，就能帮倪氏度过破产危机。这个文氏集团资金雄厚，华玉项目应该只是个开始，所以我们要力争跟他们达成长期的战略合作，这样倪氏就不会再有资金上的后顾之忧了。这个你放心，账目都是我亲自保管，不会出现任何问题。啊，文氏集团答应来雅宁考察了。是啊，这次的接待任务。你亲自负责，不需要任何的差池。放心吧、啊。文总，安小姐到了。哇。文总好，我想。怎么是他
。安小姐，这位就是我们文氏的董事长文川。文总你好，我是这次的项目咨询顾问安夏。我、哦、安夏小姐，果然是名不虚传，惊喜连连啊！文总才是商界奇才，出入商界。便能抄底收购多家文旅公司，成立文氏集团。不到三年，文氏便成为文旅投资的翘楚，实在可见。哪能比得上安小姐的好手段？上次帮华林集团咨询拿下的那个项目，可是让我们文氏集团输得心服。这点不正是文总您看中我的地方吗？好，那这次希望安夏小姐全力以赴，做好华玉项目咨询。文总放心。这个项目我会认真做的。文经理，你去安排考察团下山的酒店，我和安夏小姐还有些事情要继续沟通。好的，文总。安小姐，你难道不需要向我解释一下吗？我们每一次的相遇，难道真的是巧合？我我没什么好解释的。这都是个误会，我怎么知道你就是文氏集团董事长？这是拜你所赐，让你帮我上个药不过分吗？啊，上药？你是不是应该对我负责？等的就是你这句话，负责就负责。那什么时候？我就住你隔壁，随时。好。还好没有露馅，二叔、奶奶，我们很快就会见面的。你老板人怎么样啊？哎呀，别提了，我这次的老板呀，就是上次在巷子里，我把人家当色狼打了一顿的那个。什么？哎呀妈呀，那你以后的日子可是不好过了呀。他还说让我去房间给他上药呢。他他他他不会对你有想法吧？有想法最好，没想法我也得给他制造点想法。我的大小姐呀，你这可是羊入虎口啊，可得把自己裹严实了，小心身份暴露了。行了行了，我知道了，不跟你贫嘴了，我还得收拾东西呢，挂了。谁呀、啊？我等你很久了。等我？干嘛？等我？干嘛？啥呀？哎，我药箱在哪？有那么疼吗？受伤的又不是你，你怎么知道疼不疼？好了，就这样就好了。对呀、啊，不然你还想怎么样？我要让你对我的伤负责。负责就负责。哎，我说的是你的手，你可不要想多了。好啊，那我需要你随叫随到。你是老板，工作安排我肯定会照做。哦，对了，有件事儿有必要提醒一下。什么？跟倪氏的合作可千万不要掉以轻心。明天见。哎呀，我老婆老婆心多，我错了啊，我错了错了错了，真错了心多。够了没有？是我没够，还是你他妈跟人上床没够？能做倪家的少奶奶，已经是你八辈子修来的福气了。你别不识好歹了。倪家的少奶奶，是你自己肚子不争气。我要不护着你，你早就被赶出倪家了。你知不知道？我都快，贱人，这贱人。当初要不是你跟了我，你现在还和那个穷光蛋受苦呢！滚开！哎，出了你家的门，就别想再回来！你知巧，你给我等着！倪氏集团的报价方案我看过了，可以说是非常专业，毫无破绽。妈呀，他不会针对我心动了吧？
但是，如果能以文氏总裁女友的身份回到你家，应该会更让他们惊讶吧？喂，查到什么了吗？查到了，倪氏董事长倪帆是个赌徒，而且还输了好多钱，倪氏的财务一定有问题。只是现在还没有查清楚。行，我知道了。那咱们就请我那个爱赌博的叔叔，好好玩一把。收到，大小姐。三遍，三遍。他妈的，最后一张变色。倪总，开始手气那么好，不总得给兄弟们捣捣货呀？这么点小钱啦，对倪总来说啦，啥啥随便啦。项目资金还没有回笼，账上的钱可不能随意动，这太危险了。什么时候轮到你替我做决定了？张经理啊，我就是暂时的挪用一下。等我们跟文氏集团达成了合作，资金的问题很快就解决，不用担心啊。那好吧。李哥，李总。上次输的钱可还没还呢，要不要再来一局大的，翻身呢？真的？哈哈哈哈！我告诉你啊，我现在的运气可是回来了，我这手气啊一定不会差的，只要你再给我一次翻身的机会。哈哈哈哈！你是要求我们去考察雅宁的校，说明他们知道我们在雅宁建立了新分部。这么说，你是知道你们的计划？不可能，公司的项目一直是冯经理在对接，你十年没有任何异常。要做一名猎人，就不能沾点光了。安小姐这么说，我算不算猎人？文总当然不是。倪氏集团才是我们共同的猎物，不是吗？是。我相信有你助力，倪氏很快就会成为我们的囊中之物。你没抢眼啊,啊？对不起，对不起啊。温经理，你能联系上安夏小姐吗？温总，一直联系不上。这个安夏跑哪儿去了？温总。阿楚西多，你怎么会在这儿？我过来出差。是他回来了。你最近都在做些什么？最近。吴先生，竟然撕毁老情人！你志强，你是不是有病啊？你不是把我赶出你家了吗？少管我！你傻，我想你是误会了吧。小子，你还认识我？这么多年过去了，你们竟然还有联系，旧情复燃是不是？才不是你想的那么龌龊，我们只是凑巧在这碰到了。凑巧？谁他妈信啊？文总，这不是您上吗？怎么了这是？谁惹您生气了？哎呦，这不是文氏集团的冯经理吗？<笑>你什么时候到的？你不提前告诉我一声，我好安排接待呀、啊。不用麻烦了。我们文总带着考察团已经安排酒店入住了。文总，哦，考察团也来了，在哪儿了？文总，这位就是我们文氏集团的董事长文川。文总，你就是文氏集团的董事长？文总，阿川，你真是给倪氏集团投资的文氏集团文总。你好呀，你说。啊，文总，你你你好。我们公司派我来考察雅宁的项目，不要误会了。不会不会，文文总，我刚才都都我都是
，开玩笑呢。哎呀，我这个嘴呀，就是该打。那最好了，我们回去。好好好，我美妮是随时恭候你的大驾光临啊！阿川，慢着。哎，你干什么去啊？哦、啊，知道人家现在是文总了，就上杆子往上扑吗？你以为都跟你一样龌龊，丢人现眼！文总，文总你在吗？啊！哎，你干什么？熬了几个通宵整理出来的？哎，安夏，你是我什么人？跟我这么说话，你可别忘了，我才是你老婆。对不起，老板，我一时没忍住。安夏。我喜欢你。你这算是钱回房了。你说是就是吧。阿夏，你去哪儿了？我给你打电话怎么不接呀、啊？我在房间等你啊。回来了找我，我有事和你商量。安夏，你你怎么来了？阿川，我能进去坐会儿吗？你怎么知道我在这儿？这是你家的酒店，我当然知道。那您夫人请进，请坐。干什么？阿川，我跟你之前结婚四年，我无数次的出卖背叛，你准备捉奸在床，他也死不悔改。阿川，你还能留在这儿吗？你现在是你家的少奶奶，请你自重，我们已经没有机会了。阿川，我求求你别赶我走，当初和你分开，我也是迫不得已。阿川，让你等着急了。阿夏，不好意思啊，文总。打扰安夏，站住！安夏，安夏，站住！他就是我一个朋友，他来看我。老板，我只是你的员工，你没有必要向我解释什么。安夏，阿川，这位是？他是我。我是文氏集团投资顾问安夏。你好，安顾问。不好意思啊，我今天不太舒服，有事明天再说。安夏。安夏，你是因为他才不要我的。我们之间的事情跟他没有任何关系。我一定会让你回到我身边。安夏呀，安夏，你本来就是利用文氏的身份夺回你氏。怎么看到他跟别的女人亲热，你会这么伤心？哎，女子，你啥时候嘛？在跟哥打我发子？垃圾！哎，你咋跟个大哥说话？哎，瞧瞧瞧哥，你刚说啥？垃圾！垃圾是啥意思，女子？哎哎，你是干啥的？哎呀！哎，滚！你等着，我给你说。如果你知道我在利用你，你还会这样对我吗？我很好奇，你为什么会选择给女士投资？你为什么这么问啊？我总感觉，越是没有破绽，就说明他们越是在隐藏什么。从目前的出资比例和收益成分上看，女士明显占优势，可他们表现的越强势，其实就是心虚。我认为初次谈判，咱们主要以平衡利益为主。好、哦，那就安全。小心。走，我带你去地。这里还是老样子。怎么，你对这儿很熟悉啊？我从小就生活在这儿，直到六年前出国留学才离开的。六年前？怎么？
喂，既然你老太太盛情邀约，那我当然会准时赴宴了。是倪氏集团的倪老太太？是啊，倪氏为了拿下这个项目，连老太太都搬出来了，邀请我明天晚上去参加欢迎晚宴。那你会去吗？我早就听说倪老太太曾经也是商界的女强人，我倒是想去。那你明天能带我一起去？好，不过呢，我有个条件。什么条件？做我女朋友。我认真的。你要是不说话，我就当是答应了。不论作为我女朋友，还是文氏的咨询顾问，你都不能太寒酸了。所以我给你准备了一个惊喜。什么惊喜？明天你就知道了。什么惊喜？明天你就知道了。以后都不要消失了，听到了吗？遵命，我的大老板。李想，喂，你怎么知道我回来了？怎么了？没事。你好，我是李赫。他们怎么会在一起？难道真像吴心朵说的，倪之桥出轨的是安夏？你怎么知道我回来了？你住的是倪氏的酒店，我怎么可能不知道？如果你是来劝我回家的话，免开尊口啊！我还不知道你，你不想做的事儿，谁劝都没用。知道就好。不过我回来的事儿，你可别跟别人说啊！哎呦，你放心之下啊，只有我知道。不过你不是倪氏集团的执行副总吗？今天怎么能有空来看我呀？哎呀，我这个副总就是个虚职。啊。哎，跟你说啊，我还不如我们公司那个财务总监老张混得好。我爸最器重就是他。老张。那个，我今天还有事儿，我先走了啊。哎。之夏，倪之夏，我不行，我必须要问清楚他们到底什么关系。你找我啊？不是说有礼物要给我吗？你怎么这个表情？生气啊？哎，你和倪之桥什么关系？你怎么知道？我亲眼看见你们手挽着手离开酒店。你跟踪我！我要不是亲眼看见，我真不敢相信。相信什么？他不会是在吃醋吧？竟然怀疑我的堂哥！你知不知道倪之桥是有老婆的呀？<笑>你笑什么？我问你话，你回答我。我喜欢的人啊，是你。谢谢你的礼物，我先回去换衣服了。一会儿见。怎么样，好看吗？太美了，不过我觉得呢，还差一点。啊？怎么样，喜欢吗？喜欢。倪之桥，你不要再说了，我不会回去的。文氏的晚宴，好，我一定会去。阿川，你还说跟他没关系？你跟这个小贱人果然暧昧，你别被他给骗了。你跟阿川又是什么关系？他的事情轮得到你来指手画脚？你敢打我？你知道我是谁吗？注意你的身份，阿传，你确定跟他只是普通朋友？我跟他没有任何关系。好，我相信你。妈呀，你怎么亲自宴请文氏集团？这是不是有点太高看他了？能跟文氏集团达成合作，这不算什么。倪凡呀，这点呢，你得学学你大哥，他当初是那么的不容易。行了，行了，妈。知道了，这文氏的人马上就到了，你别提以前的事儿。哎，好
。哟，不好意思啊，小邓，文总真是一表人才啊！来，快坐，来，给你们介绍。奶奶，二叔，好久不见。倪之夏，你怎么在这儿？倪之夏，等一下。倪之夏，你什么时候回来的？六年了。奶奶，你有真正关心过您的孙女吗？还有二叔，怎么回事？我回头再给你解释。倪之夏，今天这是什么场合？不是你该来的。给我出去！不好意思，我是文总的女朋友，也是华誉项目的咨询顾问。可是你们今天邀请名铁上的 VIP 贵宾，文总，这是安夏小姐，确实是我的女朋友，也是咱们这次项目的咨询顾问。奶奶，爸，阿川，你今天真的带他来了？之夏，你怎么会在这儿？哦，今天看在文总的面子上，既然来了，那都是客人。文总，请。安顾问，请。既然客人已经到齐了，那咱们就开始吧。新朵，还不快去给客人倒茶？爸，哎呀，赶紧去，别给你家丢脸。我快去。不好意思啊，弄脏了你这么漂亮的裙子，真是对不起。安夏，没事吧？没事，看来这就是你们倪家的待客之礼。倪家少奶奶做事手脚很有下人马力。你，抱歉，我先去趟洗手间。我陪你。爸，奶奶，我也去看看。哎哎，先走。安夏，走吧。你真的是倪家的人？我早就不是倪家的人了。刚刚你也看到了，他们根本没有把我当家人。可你为什么一直瞒着我呀？你当我女朋友，不会就是为了用我对付倪家的？不是的，阿川，我我我晚点再给你解释。安夏，阿川，婆家这个堂妹，我可是早有耳闻。你难道没发现，就是在利用？我们两个之间的事情，就不劳吴小姐费心。你要是再不回去，倪少就得操心。从我嫁到倪家，就总听之桥提起倪之夏，没想到我们今天会以这样的方式见。抱歉，我早就不是倪家人了。看样子堂哥应该对你还不错吧？我们自然是很恩爱的。看样子你和文川也没有在一起。两天，两天，他竟然让你做他女朋友？是啊，他不过是玩玩罢了。你不会当真？他可是主动追的我。你觉得他是玩玩还是认真的？你根本就不了解他。我们有的是时间慢慢了解。你之下，你给我等着！文总，文氏集团和倪氏集团如果能达成合作，相信在文旅行业都没有人能够跟我们竞争。文总，我看咱们的合作协议是不是尽快签订？我觉得倪氏的报价需要重新考虑。我觉得倪氏的报价需要重新考虑，至少要做到双方利益均衡。别再跟文总讨论项目，不懂就别插嘴，免得文总觉得我们倪家的人都不规矩。不好意思，倪总，自从你们当年把我赶出倪家，我就已经不是倪家人。我现在的身份是文氏的项目咨询顾问，所以倪家的规矩我是真不太。文总，这个项目到底谁在做主？安夏小姐不仅是我们这次合作的咨询顾问，她也更是我的女朋友，所以我们这次合作的所有事项都必须征求她的意见。你是在文旅产业的实力，文总，你也是有所耳闻吧？这么大的体量交给那些不如流的公司，文总，我想你也不会放心吧？项目虽然在亚丁，但国内优秀的文旅企业可不止一十。哦，我这就回去给新的报价。你不给我一个解释吗？你不给我一个解释吗？哎，我说，你想知道什么？
，你是不是在利用我？是，我是在利用你，从一开始就在利用你。没想到你还真是个小贱人。阿成，对不起，我我不是故意要伤害你的。阿成，我喜欢你。你又在骗我是吗？我没有骗你，我真的喜欢你。我知道说出真相会让你很难受，但我没有更好的办法能回到你家了。这是为什么？你一世是我爸一手创办起来的。十年前，我爸出车祸意外去世了，集团就由我奶奶接管。后来我二叔就回国了，公司大权都交给了他。倪凡担心我会对他产生威胁。我在倪家根本没有立足之地。你又为什么要离开呢？我是登不上台面的私生女。什么？从小我奶奶一直对我冷眼相待。我父亲去世之后，我在倪家的处境更是微妙。六年前，我想出国深造，却遭到他们所有人的反对。我们大吵一下之后，我就离开了倪家，因为有我爸的教育基金，我才能继续出国学习。我这次回来就是想凭着自己的能力夺回倪氏，咱们分手吧。黄叔，你来了，大小姐，你可算是回国了。倪氏的情况怎么样了？哎呀，倪氏集团内部现在是乌烟瘴气，要不是我们这几个元老在那还占点股份，早就被那倪帆换成了自己的亲信了。你们可都是跟我爸一起打江山的元老啊！现在表面上公司是做了几个大项目，是不是？其实我跟你说实话吧，现在公司内部是严重的财务危机。我客观的说，现在这公司就是一空壳。这是你想了解的私聊。黄叔，您辛苦了。大小姐，你可不敢这么说。父亲对我们一家人的恩情，我是要记一辈子的。黄叔，你放心，我肯定不会让你是毁在他手里。韩总，安顾问居然是倪家的人，那他会不会帮倪家人？我敢肯定，他不是倪家派来的。那这么说，他的目标也是倪家？哎，文总，这对我们来说是个机会呀、啊。什么机会？你想啊，倪家虽然看起来是倪帆的产权。但也有很多元老级别的势力，我们如果通过安小姐跟那些元老达成合作，到时候拖垮倪家是一个重大的帮手。我是不会利用安夏的。文总，倪家现在掌握了几个大项，上市指日可待，错过了可就没有机会。文总，难道你忘了倪家当初是怎么针对我们的？爸，爸，公司还有救，你不能放弃呀、啊。爸，公司的债务，我们想办法解决吧。记住，从此到今天，我是倪氏的，你分害的。啊！我董事长就是被倪凡坑害，才欠下巨额债务，不得已才自杀的。难道你都忘了吗？我没忘。对付倪凡那种人，平常手段是不行的。这个机会真的不能错过呀，文总。再者说了，安小姐跟咱们的目的是一致的，这也不算是利用呀。去做吧谁呀、啊？哎呀，惨了惨了！完了完了，我怎么把这么重要的会议给忘了？早安，早什么早？安顾问啊，应该是倪大小姐。你看看现在几点了？所有人都在等你开会，而你却呼呼大睡。哎呦，对不起啊，文总，你给我五分钟，我马上就好。什么五分钟？我已经在门口等了你半个小时了，你还要让我在外面等吗？哎，对不起啊，我昨天晚上失眠了，才刚睡着。你把眼睛闭起来，我再换衣服。好
，不许睁眼。好，不许睁眼。好，知道了。啊不是说要召集开会吗？我去换衣服。哎，今天的会议取消。这么说，为师目前需要重新包价才能要签合同。你不是想，就是那个阿夏，什么时候成了？归经济学专家了，这丫头，我猜她一定会去查咱们的账目，还有几几十亿的项目，绝对不能翻包到他的手里。可是这纸终究是包不住火呀，你账面上窟窿，你还要尽快的补起。行了行了，我会尽快想办法，先去忙吧。好，你先走。爸，你找我？我知道你跟那个倪之相，就是阿相。背地里面一直还有联系，所以接下来跟文氏集团的合作，我打算让你去谈谈。爸，我可不想看到文川那张嚣张的臭脸。混账！你可是，你是唯一的长子，你能不能有点出息、啊？你能不能有点出息、啊？你看看人家文川，跟你年纪差不多，早早就成为了文氏集团的掌。多人，哎呀，这行了行了，你别文川文川的，我们所有人心里就只有文川，能不能别提他？跟文氏集团的合作，决定了我们倪氏的生死。如果倪氏倒了，算个屁、啊！那个文川，他就是我老婆吴新朵的前男友，你让我去求他，我才不去。吴新朵，竟然是文川的前女友。哼哼哼哥，你怎么来了？怎么，妹妹这是傍上大款了，出去潇洒？哥，你胡说什么呢？我跟文总正式要去办。我们去哪儿？难道还要跟倪少红走？我在问我妹。OK。好，好，好。哎，等会儿，志佳。你先去那边待会儿，哥哥，我有几句话要和文总说。你之前到底要干什么？有完没完啊？哎，好了，放心吧，倪少应该就是想跟我单独聊聊。行，我去那边等你啊。你之桥，你最好别给我惹事。你之桥，你最好别给我惹事。啊，知道。好了，倪少，有什么事说吧。你和新朵到底有没有酒意？原来倪少就是想跟我说这事儿啊！你放一百个心，我们的事情早就已经过去了。至于你老婆为什么来找我，那你就要回家问问自己老婆。我自己的老婆，我自己。那我问你，你来给我们倪氏投资，现在就勾搭我妹妹做你女朋友，你究竟想干什么？你这意思是倪氏怀疑我们文氏的合作成意？我们倪氏自然是诚意满满，我只是不知道你们文氏。究竟是何居心？葫芦里卖的什么药？我们文氏的药专治你们倪氏的。哎，文川，你之前跟你说什么了？没说什么呀，就是合作的事情。真的？你骗你干嘛？换你跟吴新朵是什么关系？我感觉他一直在针对我。别疑神疑鬼的，我带你去个地方。你要带我去哪？到了你就知道。怎么样，喜欢吗？你带我来这儿干嘛？我可不想一直住在倪氏的眼皮底下。这是我买的新公寓，也是我们的新住处。我们？对啊。怎么，你不会以为我真的要跟你分手吧？我也不想跟你分手。不过我也没想过会以这样的方式回到你家。
。自从我爸爸去世，倪帆掌管经营，奶奶更是觉得我是一个私生女，没有资格进入家。对不起，是我利用了你。我只是想用这样的方式回到倪家，夺回属于我爸爸的东西。所以，你也安顾我的身份，接近我，进入我的生活。然后又以我女朋友的身份进入他们的视野，打他们一个措手不及。我也没有想过我会真的爱上你。那就搬过来一起住吧。你要跟我同居啊？怎么脸红了？放心吧，这里房间多的是，我不会勉强你做你自己不喜欢做的事情。我不喜欢做的事儿，谁都勉强不了。但我要做的事儿，谁都拦不住。最危险的地方，就是最安全的。爸，干嘛呢？哎呀，这个混账，你怎么走路连声音都没有？你吓死我你啊！我路过了，我就想问问候一下你。你刚才这是干嘛呢？这是没没什么事儿。怎么，你有事儿啊？啊，我今天去酒店找文川了，他们退房走了。怎么？退房走了？那他们去哪儿了？不知道。这考察团的冯经理一点信息也没透露。啊。哎呀，你真是个废物！那你还不赶紧去找去？去帮我查查他们的下落。好，哎哎哎，你的那个新的报价做出来了吗？哦，还没呢。啊，对了，爸，嗯，咱们那个利润部分，真的是按照文石提出的调整吗？这舍不得孩子，讨不着狼啊！给文石让利七成。七成？这文石不是才要五成吗？我要让文石跟咱们风险共担。去，按我说的做。好，好，好，我这就去吧。韩夏。是时候跟你出来好好聊聊了。米总，你找我来是有什么事吗？志夏，来来来，你快看二叔都给你准备了什么，这些可都是你小时候最爱吃的，快坐下尝尝。米总找我来，总不是来叙旧吃点心的吧？你志夏，你别给脸不要脸啊！好歹我也是你二叔，不管你叫安夏也好，你志夏也罢。我也都改变不了你是倪家的人。这个时候想起我是倪家人了。小的时候不是骂我就是欺负，还骂我是小野种私生女。这个时候来跟我攀亲戚，你也配？哎呀，志夏，二叔错了，行吗？以前都是二叔对不住你，这以后啊，二叔绝不会亏待你。我大哥不在了，我希望我们倪家能更加团结。这商场如战场，生意就是生死啊！不让你参与。也是为你好，我只想完成爸爸推广亚宁文化的理想。可现在的你是呢？这个做企业，它不是做慈善，那我得保证几千个家庭的生活保障，不是？那我得保证几千个家庭的生活保障，不是？这难道不是服务社会？如果不是我亲力亲为冲在一线，这些年，你是能成为行业翘楚。所以啊，我希望跟文氏的合作能不能？跟文氏的合作，我不会做。但是如果您是有任何问题，我绝对不会放过。告辞。李志夏，安夏，等着。这是倪氏递交新的报价方案。安国文，这个报价方案，虽然倪氏让了七成的利，但是一旦签订战略协议，就意味着我们要跟倪氏共担风险，这对我们很不利呀、啊。我们文氏能有今天，全靠着险中求财。这件事情就算是有风险，我们也要做。可您是为了这个项目割下这么大一块肉，你觉得这会不会有什么问题？安顾问在倪氏应该有一些老关系吧？能不能帮我侧面打听一下这个倪帆，看他有没有什么别的想法？难道文川知道我和黄叔有联系？好，作为顾问，我会调查清楚。那就有劳安顾问了。文总，文总，我去看一下倪氏的在建项目。好，我们去，注意安全。慢走。
。文总，没想到这么快就把安小姐拿下了，厉害呀、啊！程总那边知道安夏和倪氏的关系吗？文总。我已经核实过了，安小姐从国外回来一直在程总手下做经济顾问，两人一直以师徒关系相称。这程总好像并不知道安小姐与倪氏的关系。安夏和倪氏的事要保密，千万不要让程总知道。倪氏内部我怀疑有些小问题，你去调查，有利于我们的情况。没问题，我这就去。奇怪，明明写着施工，为什么工地上一个人都没有看到？您是究竟在搞什么鬼？你好，先生，我想问一下，这工地不是在施工吗？怎么没有工人啊？你谁呀、啊？哎，我劝你别多管闲事啊！走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走
，我才让他去的。你你为什么这么做呢？你真是个蠢货！我怎么能有你这么一个无脑的儿子？你以为去送送资料，走动走动，他们就能旧情复燃了吗？我告诉你，你这赌的可是感情牌，我不抓住他的软肋，拿什么跟他谈条件？滚、啊！我不懂，你为了达成你的目的，真的是不择手段，连自己的家人都可以牺牲不顾啊！这个混账，我这么做，还不都是为了倪氏？为了你，我看是为了您自己嘛。安夏在咱们工地出事儿，您觉得文氏还会继续和我们合作吗？什么？安夏出事了？什么？安夏出事了？别说您不知道啊，这事儿难道和您没关系吗？你给我滚出去！滚！赶紧给我滚出去！真是个废物！女人都给我拦不住，还让他拍了视频。你走，您消消气，还不快滚！张嘉玲，安夏进了工地，恐怕他已经知道了我们项目停工的事了。他只是看到了外表，就算是录了视频，也对我们没有形成威胁。这个您放心，你尽快去查，看看这丫头手里还有什么。是。哎，对了。千万不能让文氏知道我们项目停工的真实原因。你说，这个安夏始终是个隐患，要不要请老鬼出来解决一下？安夏，说，文总，有消息了，您是给我们提供的账目是假账。什么？假账？你在公司等我，我马上回去。安夏。你好好休息，公司有点急事需要我去处理。行，那你去忙吧。喂，黄叔，老地方见。你说的是真的？倪帆给的财务报告是伪造的？是的，文总，我派人查了倪氏的账目，有几个项目资金都对不上。但是，倪帆为什么要伪造财务报告？难道说倪氏的财务真的出现了？如果您是财务真的出现了问题，那我们要不要终止合作？我非但不能终止合作，还要加速推进。如果倪帆现在缺钱，那我们的计划就更容易成功。是，快来来来，快坐。金总啊，最近跟那个文总接触的怎么样啊？真是辛苦你了。爸，这都是我应该做的，还要感谢您给我这个锻炼的机会。哎呀，最近这个工地的项目上啊。出了点小问题，如果要是让文氏知道，可能会影响后面的合作。我知道，爸，是安夏在工地上被打的事儿吧？有什么能替您分忧的吗？你去找一批工人，伪造出度假区建设顺利进行的假象，然后再约文总过来考察，最好是能避开安夏。明白，这样一来，文总就会以为是安夏。是为了报复我们倪氏，阻止文氏和我们合作，才故意演了一出苦情戏。真是太聪明了，一点就透，比那个智巧强多了。等我们跟文氏集团签订合约以后，华玉国际项目就交给你，全权负责。谢谢爸，我这就去办。唐小姐，你这怎么了？先别说这个，倪氏的在建项目停工了，这里面一定有问题。这是，倪氏提交的文氏的财务报告是伪造的，这是一份假报告。什么假的？那倪氏的钱都去哪儿了？现在集团呢，是由倪帆个人把持着，这才是倪氏集团真实的财务状况。有好几笔分红，直接花到倪帆的个人。倪帆竟然敢侵吞集团公款，我看他这个总裁真是做到头了。不对，如果文氏知道倪氏真实的财务情况，肯定不会跟他合作的。如果没有文氏的投资，那倪氏可就彻底完了。大小姐，你现在不是文氏的项目经理吗？能不能利用文氏夺回倪氏的控制权？倪氏啊，可是你爸一辈子心血，绝不落在倪帆的手里。不行，夺回倪氏只能靠我自己。绝对不能再利用文传了。那你打算怎么做？黄叔，你说的对
，夺回倪氏的控制权才是最重要的。我不相信，只要能夺回倪氏，我们这些元老肯定支持你。看来是时候该回倪家见见老夫人了。小夏，这儿就是咱们的新家，好看吗？小夏，以后有爸爸在，谁也敢欺负你。妈。这就是我跟你说的之下。哪来的小野种？也敢带回你家？妈，之下是我的亲生骨肉，不是什么野种。放肆！跟那种不三不四的女人生下的孩子，休想进你家。妈，她妈妈已经不在了。不管你承不承认，她都是我的亲生骨肉。之下，赵奶奶。要让他留在倪家也行，但你必须答应让倪帆进倪氏集团。妈，你怎么能这样呢？之夏，终于肯。了。倪之夏，你终于肯回来了。当初您赶我走的时候，我就说过，我一定还会回来。一晃多年了，第一次见你的时候，才那么大一点，现在出落的倒是越发的像你爸。当初要不是我爸答应让二叔进倪氏，您估计都不会让我进倪家的大门吧？倪之夏，不要太放肆了。对，我就放肆了。怎么？难道您还要赶我走吗？哼，倪家。怎么会养了你这个白眼啊？我今天竟然敢回你家，就不是那个你说滚就滚的小姑娘了。想干什么？女主，不好了！什么事儿这么着急？安夏，去你家找老太太了。什么？到底想干什么？你还是应该问问你的宝贝儿子小二，他到底想干什么？什么意思？倪氏是我爸一手创办起来的。倪帆鸠占鹊巢这么多年，是时候该让出来。哼，你是要争夺倪氏的控制权？那更是痴心妄想。现在倪氏的业务已经遍布全国，早就不再是当初你爸创办的那个倪氏了。这都是你二叔的功劳，你也配抢？二叔的功劳？你好好看看。现在的倪氏就是一个空壳，要不是倪帆他一手遮天，肆意妄为，挪用公款，倪氏会走到今天这个地步吗？你胡说！你给我住口！您还是先看看您的宝贝儿子都做了些什么。这，这怎么可能？你又是从哪儿拿到的这个资料？倪氏的真实财务情况就是这样，现在只有我才能拯救倪氏。就凭你三言两语，倪氏就能破产吗？你还真把我当三岁小孩一样哄骗。如果文氏知道倪氏现在真实的财务情况，你猜他会不会去许跟倪氏合作？你加上那么多合作商，他会不会雷锋撤资？还有那么多正在建设的大型项目都会因为缺少资金而停。这一切带来的后果，你想一想，倪氏会是什么样的？至于你的宝贝儿子，我的二叔倪帆，他估计下半辈子就要在监狱里。说吧，你要什么？倪氏的财务危机我可以解决，但是我要倪帆交出倪氏的控制权。之夏，再怎么说，你也是我倪家的，难道你就想看着倪氏倒下，看着你二叔？去做牢吗？正是因为我不想看着倪氏倒下，所以才来找你。之夏呀，再怎么说
，你也是有名于天。我希望你促成跟文氏的合作，毕竟呢，咱们才是一家人。等合作达成，一时今后在雅宁和林江的项目，都交给你来管理。文总，跟倪氏那边约好了，后天签订战略合作协议。文总，你说要不要告诉安小姐一声？安小姐什么时候回公司？阿春，安小姐，我有事要跟你说。你先说。你先说。好，我们把倪氏的考察结果看了，基本符合公司的投资预期，所以我们决定跟你签约。这么快啊？能不能再缓缓？度假区亟待开工。你是觉得倪氏还有什么问题吗？现在还不能告诉阿川，倪氏的财务报告是假的。我必须要争取时间，想出解决的办法才行。想什么呢？啊，没什么，我也没什么问题。那这个是合同，你再审核一下。如果没有什么问题，我们三天后签。好。哎，等雅宁这个项目忙完了。我们回林家好不好？这个事儿等咱们以后再说吧。妈，你还没睡呢？你就没有什么想给我说的吗？妈，你还没睡呢？你就没有什么想给我说的吗？是不是安夏那个死丫头？跟您说什么？要是安夏来找我。打算拉我怎么走？这肯定是安夏故意陷害我。你到底是不是真的？说实话。我这就是临时过度一下，把那个资金马上就能周转回来。果然，果然是你。公司的钱都去哪了？您您听我解释。哼，我最近投了一个项目，也遇到点困难。不过这个资金很快就能周转回来的。还敢骗我？拿了公司的账户，上面的钱都转到你的私户里，究竟干什么了你？林江的那个项目是,是有点特殊，所以我就没从公司走账了。林江的项目立即给我停止，赶紧把他拿回来。不能停啊！那我现在把他停了，那钱拿回来也没用了呀。而且有那个安夏在那儿捣乱，我们跟文氏的投资合作也不是黄了呀。安夏已经答应。促成跟我们、跟文氏的合作，我也答应他，一旦合作达成，以后雅宁和林江的项目都交给他们。不行啊，妈，那雅宁和林江那都是我们倪氏的核心业务。现在倪氏面临这么大的困难，如果文氏不投资，你还有更好的办法解决吗？安夏。马小姐，你现在不是文氏的项目经理吗？能不能利用文氏夺回倪氏的控制权？我希望你促成跟文氏的合作，等合作达成，倪氏今后在雅宁和林江的项目都交给你来管理。度假区亟待开工，你是觉得倪氏还有什么问题吗？财务报告怎么会泄露出去？安夏是怎么知道？行了行了。别在这废话了，赶紧想想该怎么收拾这个烂摊子吧！赶紧回去调整方案，看看能不能先跟文氏签订一个合作备忘录吧。你别忘了，咱们俩现在可是一条绳上的蚂蚱，做假账的事情一旦败露，谁都跑不了。不过好在安夏已经答应替我们保守秘密。谁？谁在哪？倪帆竟然敢在财务上动手脚，安夏竟然也知道这件事儿。还替他们保守秘密，我一定要想办法拿到财务报告。太好了，终于找到了！如果我把这份报告交给阿川，相信他一定能回到我身边。我昨天晚上就在公司加班，你别一天到晚的跟个神经病一样，好不好？我像神经病，你什么时候工作这么勤奋了？在公司要一天一个晚上，到底是你跟谁鬼混了？我真的是在公司加班，你能不能相信？啊
了。阿川，你们怎么来了？你总邀请我们来参加合作会议，没有通知你。原来你总没有通知你们参加讨论会议啊？这么重要的会议，我们当然是接到通知了。那我们会议上见。好。安夏，等会儿让你好看。啊，行了行了行了。哎，你等等。干嘛呀？我还要去开会呢。我也要跟你去开会。干嘛呀？我还要去开会呢。我也要跟你去开会。什么？吴西朵，你能不能不要再捣乱了？我是来帮忙的，才不是来捣乱的。走，开会去。哎呀！你们怎么来了？爸，这么重要的会议，我们作为倪氏的议员，当然要参加了。更何况，爸不是答应过我，让我也参加华玉的项目。来了就赶紧坐下，在那站着干嘛？安夏，看你一会儿怎么表现，当众揭穿你，让阿川知道你的真面目。合同，各位都看过了吧？没什么意见的话，那我们就签了吧。让利七成，我能看到倪氏足够的诚意，我没有问题。安国，我不能做对不起阿川的事情，可是如果不签约，倪氏又该怎么度过难关呢？安国，您的意见呢？安国，安国，安夏，你快说同意啊！只要你说同意，我立马就拿出财务报表。看你怎么收场！下面方案没有问题，签约嘛。倪氏的方案需要修改一些小问题，今天暂时不能签约。安夏，你凭什么说合同有问题啊？我看你根本就不是诚心想合作。这份协议备忘录中提到的双方共担风险，也就是说，如果倪氏运营未达到预期营收，本市要为此买单。那么我想请问，本市凭什么？这份协议里的预期营收是我们以临江目前项目的最低标准作为参考预判的，这能有什么？安夏，我看你就是故意鸡蛋里挑骨头。我是文氏的顾问，我必须要为此负责。这点问题，我们只要稍作调整，不会影响咱们签约、啊。那就等修改之后再说。今天就到此为止。安夏，你给我站住！阿夏，你给我站住！倪总，我说的还不明白吗？有什么事我可以代劳？文总，别紧张啊，我只是想跟我侄女叙叙旧，怎么？你这个做老板的还要拦着不成？文川，你在外面等我。那我也就先走了。志夏，你为什么非要和倪氏对着干呢？为什么？那就要问问你爸，到底做了什么才会让倪氏沦落到这个地步？阿佳，你以为你这么做就能阻止我倪氏和文氏的合作吗？至少你现在还没有得逞，不是吗？你不是不是，爸，你们在说什么呢？我听不懂。把嘴闭上。安夏，好，咱们走着瞧。阿川，怎么了？倪夫人还有事儿啊？阿川，我最近身体不舒服，约了临江的医院。我知道你在临江人脉广，你能陪我去看看？你怎么了？阿川，松手！你松手！你别说话，跟我玩这些把戏，我看你是不是小男人想疯了？阿夏，你误会了，我故意什么你？你以为故意扑在阿川身上我会吃醋吗？我告诉你，这些把戏已经过时了。阿夏，算了。金总，站住！你快，你敢推我老婆？堂哥。是我推的
你这老婆可得看好了，动不动就往别人男人身上扑，装的可是一点德行。我没有，我就想约文董吃个饭，再谈谈接下来的合作。谁知道他上来就把我给推倒了。行啊，请吃饭那就一起呗，餐厅定位记得发我手机上。安霞，假报告的事，看你还能瞒多久。哎，徐朵，你怎么了？我不要你管，你老婆被人欺负，连个屁都不敢放。你为什么要阻止倪氏和文氏的合作？我只是在履行顾问的职责。可那只是个小问题。你是不是觉得我是故意的？我没有。就算我是故意的，我也是为了文氏好，为了你好。好，安夏。如果你想夺回倪氏呢，我完全可以帮你。停，我是不会利用文氏的力量去夺回倪氏的。倪氏只有靠我自己夺回，我才能心安。好，我尊重你。来，住下。来来来。<笑>菜都点好了，都是文总喜欢的。倪夫人真是细心啊，连文总喜欢吃什么都记得这么清楚。我堂哥的口味也不见你记得这么清。之夏，怎么和你嫂子说话呢？要尊重。安夏，你不会不知道文总喜欢吃什么？安夏当然知道。可是那些年，我的口味变了。<笑>大家呢，好不容易聚在一块儿，今天晚上呢就吃好喝好啊，开心最重要。这么大年呢，这脾气你得收敛收敛。喂，冯经理。怎么，堂哥是对堂嫂不放心吗？我和你堂嫂有什么不放心的？我们两个不放心的人是你吧？我可没你那么小心眼。志佳，你给我说实话吧，我们倪氏集团是不是真出问题了？我们倪氏集团是不是真出问题了？你去瞧，说什么呢？哎，你别别说话。你这话问的好奇怪。你是出没出问题？你是你是的大公子，竟然来问我一个外人。谁说你是外人了？你是也是你的家，我只是不想看到你和我爸这斗来斗去的。我可没想跟他斗，你是本来就不是他。哎呦，文总，你看我这个妹妹，哎呀呀，就这个脾气性格。哎呦，对了，文总，呃，咱们那个合作方案。哎呀，就出点小问题，我们会及时的调整。但是合作上的事儿，文总您能说了算吗？你知晓你什么意思？志夏，你先别说话啊，我在问文总呢。只要倪氏的方案符合我们双方互利共赢，又有谁会拒绝的？如果方案符合我们的要求，我也不会拒绝。<笑>好，希望如此。来，我和我老婆。<笑>敬文总一杯，来来来来来，哎，吃下，一起。文总，我失陪一下啊，我先去个洗手间。我先接个电话。文总，怎么了？你还记得我们第一次来这里的时候吗？阿春。干嘛？我真的好后悔，我好后悔当初离开你。我想跟你重新在一起，阿川。阿川，我知道你喜欢我的，当时你不还是跟我求婚了吗？阿川，阿川，阿川，我知道你最爱我，你不是说还要跟我结婚吗？你不是说跟他只是普通朋友吗？原来你们真是曾经的恋人。阿川，原来你没告诉安小姐我们的关系啊？其实我早就猜到，我一直在等你亲口告诉我，你为什么要骗我？我跟阿川在一起生活过四年，他的很多第一次都是跟我一起度过。吴新东，你闭嘴！够了，不要再演戏了。南夏，南夏，放开！骗子！南夏，我穿，我穿。啊，没错，他就是在利用你。早就拿到了倪氏的财务报告，作为文氏的顾问，他为什么没回你？到底说什么？安夏知道倪氏有问题，他还跟你老太太达成了交易，帮他们隐瞒秘密。阿川，你
，又是单立有你，只有我是真的对你好。<笑>让大家久等了啊！狗男女，好了，你别说了，我看你干净。哎呀，安夏，你别多想，那对狗男女一定不会有好下场的。看来他早就知道倪氏出问题了，却没有利用我来帮倪氏。看来他对倪氏还是有余地的。如果我真的搞垮了倪氏，他会恨我吗？又是你，滚！别让他看见你！你的手没事吧？阿川，你还是心疼我，还是爱我的，对吗？我可不是爱你，我是同情你，我是可怜你。你怎么就那么傻呢？我都已经说过了，我们的事情已经是过去了，现在不可能，以后更不可能。你为什么一直纠缠不放呢？我知道你回雅宁的目标是要搞垮倪氏，安夏只会是你的绊脚石，而我是可以帮你的呀。你帮我，你怎么帮我？你是的财务危机伤不到集团的远期的，只要新建的项目资金回笼，你是就能缓过来。那你想怎么做？倪范现在唯一的希望就是所有在建项目资金回笼，我能帮你把他这个希望掐灭。你就不怕倪范报复？倪氏集团资金链一旦断裂，韦氏趁机收购，倪氏父子势必倒台。一旦他们没了实力，我还会怕他们报复吗？好。既然如此，事成之后，我会给你一笔钱做报酬。我不要报酬，为你做这件事情，是我心甘情愿。你没事吧？哎呀，我说过，我伤了病，很严重的病，我希望你能陪我去临床看病。求你了，不行的。金总，你睡的事情怎么报新闻了？难道是文川做的？文总，您是爆雷了，新闻报道到处都是，您看看。哎呦，哎呀，这个吴新朵挺狠。文总，我们难道真的要跟吴小姐合作？我要让她付出代价。安小姐回公司了吗？安顾问那边来电话了，说要对度假区重新进行研判，暂时还回不来。按原计划进行。是。华总，绝对没有网上说的这么严重，只是近期的资金周转问题。你放心，咱们的项目一定按期交付。啊，哎，王总，安泰的项目您放心，一定不会出问题的，您放心啊。倪总，除了网上爆出的这些消息，临江、广安、江北的项目都收到了集团公司的财务报告。啊啊啊啊、我们肯定是你这下干的，他这是要置我们于死地啊！既然如此，那就别怪我这个做叔叔的。客气了，那我们现在应该怎么办？我们所有的在建项目，你亲自决定，远远不会出任何问题。是是，去啊！什么？有人把倪氏真实的财务报告泄露给了合作商？究竟是谁在背后搞鬼？现在还不太清楚。倪氏的供应商都闹着要停供呢。哎呀，这可怎么办呢，大小姐？倪氏在任由着倪帆这么折腾下去。非出大事不可呀！倪帆现在在干什么？他在变卖资产呢。什么？他有什么资格这么做？难道这次倪氏真扛不过去了？从目前的情况看，文氏还没有提出要终止合作
，说明这个消息不是来自于严氏的。皇叔，一定要查出到底是谁。大小姐，我说句不该说的话吧。您不是一直想夺回你父亲创建下的这份家业吗？以你是目前的情况，能够联合文氏夺回你父亲创建下的这份家业，正义。赶快下决心吧！不行，我要用自己的办法。各位，这个项目只要你们答应前期给我垫资，我可以再给你一张两分的。你是文氏的项目顾问，倪氏的项目你能说了算吗？就是，不会是联合倪氏来坑我们的吧？大家不要听他骗我们，还是倪家的私生女，私生女,<笑>私生女<笑>还摆出一副大小姐的架势。是，即便我是倪氏的私生女，但我也是倪家的人。即便我是私生女，我也是私人。想必大家已经听说了，我是文氏的咨询顾问。文氏跟倪氏马上就要签约了，那个时候你再想进入，恐怕没有人。别来这一套，倪家就是靠坑我们齐家的。走走走，别听他的。哎，大家先别着急，这个项目真的对你们很有利啊。去你的！我要不是看你是个小姑娘，我今天就打你了。住手！文总，哎呀，您的商人都如此粗鲁吗？滚！走走走，文总。大家惹不起，走开走走走走。你为什么要一个人处理问题？我们不能共同面对吗？你怎么来了？你你这个强，关你跟安夏什么关系？我他一直都。今天不想搭理你。是不是倪帆让你来的？倪帆也是你教的。公司的事情，是不是你泄露的？李志强，你是不是疯了？我一直把你当做我亲妹妹，我没想到你在背地里竟然一直陷害你。我告诉你，我没有做过任何对不起李家的事儿、啊。是吗？但你那些合作商都已经告诉你，你有什么权利代表倪氏做那些决定？我这是在帮倪家。别再给你脸上贴金了，倪家的事情我爸能处理。你要是再不收手。就别怪我不念兄妹情义。李志强，你这是蠢货！你确定安夏带着别的合作商考察倪氏的项目？现场有好几个都是我们以前的供应商，跟我们都有过节。这个安夏到底想干什么？最近文氏那边什么情况？文氏倒是一直没什么动静，只有拿下了文氏。你让新朵去约一下文氏那边的房间，去探探文氏的库房。爸，能不能不要再让新朵参与了？这都什么时候，你还想着那些儿女情长？赶紧去办去！听只能听听你的。林之夏，别以为曝光那些财物，联合那些小蝼蚁就能拖垮你事。做梦，魔鬼啊！该是你动手的时候了。好的，老板。你看我这手，女人还是要矜持一些。宝贝，你干嘛不接呀？男朋友的电话吧，人家会着急的。没事，咱们说正事。你愿意帮我吗？我当然愿意帮你了。但是，亲爱的，你可要想好了，这样做的代价。我已经想好了。安夏，你到底要干什么？文总，倪氏的财务状况，想必你已经清楚。作为贵司的顾问，我正在找新的解决方案。我并没有打算终止和倪氏的合作。为什么？哦，我明白了，是因为吴新朵。你什么意思呀？我和吴新朵都是以前的事儿了，你能不能不要老揪着这个事儿？文总的私事我没有必要挨个知道，我们只是工作关系，聊工作就行。那你说说你的方案吧
这是我联系的十几家小公司，他们推出的联合方案。我还是觉得倪氏的方案更成熟一些，度假区不能放。等倪氏的财务问题缓过来了，他们依然是我们市的合同周全。倪氏的财务状况不是一时半刻能解决的，为什么要强行合作？倪氏的财务状况不是一时半刻能解决的，为什么要强行合作？阿佳，你为什么就不能接受我对你的帮助呢？倪氏是我们的共同目标啊。我虽然是倪家的人，但是我绝对不会利用文氏去夺回倪氏，因为我要的是一个完整的倪氏。南夏，如果你知道我要搞垮倪氏，你会恨我吗？当然，最后做决定的还得是你。你竟然还在文氏？怎么，吴小姐又来给文总送温暖呀？安夏，你怎么了？阿川现在信任的人是我，不是你。你们只有两三天的感情而已。我早说过，阿川跟你一直。吴新朵，你还要不要脸？一个有妇之夫。吴小姐，文总在会议室里面等您。我懒得跟你瞎扯。阿川终归认输。吴新朵，你越是嚣张，我就越要让你摔得更惨。喂，小蕊，我到了，你在哪儿呢？你找我过来就是陪你喝茶呀？当然不是了，你上次让我帮你查的事情有眉目了，真的，不愧是大记者。嗯、这整个雅尼呀，就没我不知道的秘密。不过这事儿呀，说来也巧了，到底是谁向媒体爆料了女士的危机啊？是吴新朵，吴新朵，嗯，你确定？当然了，我亲眼看到他去报社找我们主编了。虽然他可以乔装打扮过，但我还是一眼就认出来了。我还拍了照片呢，你看，真是吴新朵、嗯。没想到他竟然这么丑。哎，安夏，你去哪儿？去趟倪家。你这个时候来文氏是要拖我下水？放心，就是倪帆让我来的。我没有想到你竟然这么狠，竟然背叛倪家。阿川，我这么做可都是为了你。为了我，恐怕是为了你自己吧。你这样把倪帆逼到墙角，你就不怕你一家狗急跳墙？不曝光你是。等倪帆找到了资金，所有在建项目重新开始动工。到那个时候，你再想扳倒倪帆，可就更难了。你就不怕倪家怀疑你？你就不怕倪家怀疑你？最先知道倪氏财务危机的，不是你，是安夏。你，吴新朵，好狠呀！你要是敢伤害安夏。加倍！你到现在还不明白安夏利用你的事实吗？不知道躺在谁的怀里，只有我是真心对你好。你住口！我告诉你，你不要打安夏的主意。他要是打安城，我让你生不如死。走走走！你回去告诉倪凡，想继续合作可以，但是他必须交出倪氏百分之五十一的股份作用。百分之五十一的股。你是要收购女士？以我对倪帆的了解，他不可能同意的。倪帆现在栽了这么大一个跟头，除了我们文氏，他别无选择。我可以帮你收购女士，但是我能得到什么好处？之前答应给你的钱，再加一倍。阿川，我做这些也不全都是为了钱。只有钱才能让你有安全感。我给你看个东西。报摊的男人是谁？那你就要去问问你的女朋友。你这下，你还敢回你家？倪氏已经被你害的都要破产了。我为什么不敢来？倪氏的危机跟我有什么关系
，要不是你，媒体怎么会知道你是财务危机？真是没想到，你竟然这么不择手段，真不愧是这个贱人，生出的野种。我劝你把嘴闭上，您是的危机是我造成的吧？这一切的结果都是您翻咎由自取。再说一句，你看我。我是祸害精，您翻做了什么？您怕是一点都不知道吧？我查了，您是近几年的在建项目，根本用不了那么多资金。突然出现这么大的资金缺口，您不想想，您是的钱到底都去哪？哇！还在这诬陷你二叔？要不是你，你是怎么会自灭楚歌？啊？你还真以为我老太婆糊涂了吗？您是的财务危机不是我泄露，是吴心朵。你，你说什么？爸，这是文总给我们的合同。好啊，新朵，能够和文氏集团继续合作，你可是我们倪氏的头号功臣。爸，这都是我应该做的。文氏要我们百分之五十一的股权作为抵押，这怎么回事？现在这个时候，文氏能和我们继续合作，是我好不容易争取来的股份，它只是抵押。等我们华域项目建成之后，很快就能缓过来的。怎么了，爸？你怎么这么看着我？哼，你说的对，这个项目你继续负责。谢谢爸。只要倪氏签了合同，我可就跟阿川远走高飞了。您好好看看，您的好孙媳联合文氏集团一直都在挖倪氏的墙角。你，你究竟想怎么做？如果能把倪氏的控制权交给我，我就有办法让倪氏起死回生。<笑>你这下，到底还是说实话了。<笑>不过呢。得让你失望了，就算您是破产，我也不会让你整起来。您是是我爸一手创建起来的，我不会看着他垮掉而置之不理。如果您还是这么执迷不悟，可别怪我赶尽杀绝。你之下，你之下，你到底想干什么？您好好考虑清楚，要么交出手里的股权，要么我让您失去另一个儿子。倪之夏，你别再过分了啊！我过分，倪氏本来就是我的，当年是你爸强行抢走的遗嘱，把我赶出你家，我只是拿回属于我自己的东西，过分吗？倪氏的董事长一直都是奶奶，要不是这次你帮着外人坑倪氏，我爸至于低三下四的到处求人吗？我联合外人坑倪氏，到底是谁胳膊肘往外拐？你可看清楚了。是你的老婆吴心朵，不可能是心朵、啊。文总，那个宋少查到了，什么情况？那个宋少是安顾问在国外的一个同学，他是马来西亚一个富商的继承人，跟安顾问关系非常好。这次来雅宁，就是安顾问邀请来的。你说非常好，有多好？呃，听说安顾问经常去找他。还一起，一起什么？一起做美甲？一起做美甲？这,这个只是咱们的人看到的。您看，要不要您亲自去跟安顾问谈谈？看来真的得找他好好谈谈了。好，你现在帮我查一下，安夏现在在哪儿？在他的好朋友那个记者小蕊家里。位置放这。呃，好嘞。行，我知道了，马上到家，不用接我。哎，小四啊，就别出声。爸爸。就是这样。下的包。安夏，安夏。安夏，不要喊，不要喊啊！
长得这么漂亮，直接杀了，太可惜了。<笑>留下，住手！拿下，阿成，阿成，没事吧？阿成，小心！真有不怕死的。阿成，你没事吧？你们运气好，阿成，阿成，来呀，阿成，家人家属，阿成怎么样了？病人急需要输血，抽我的。好，跟我来。阿成，你醒了。醒。没事，别哭了。调查出来是谁干的了吗？你看怎么说？他们说是一个流窜到雅宁的通缉犯，叫老鬼。他们正在全力追捕。你别想这么多了，你先好好休息。文总，您醒了。幸亏安夏小姐给您输了血，要不然情况真的难以预料呀。阿夏，是你给我说的信。当时要不是你及时出现，我还不知道会怎么样。连这点事儿都干不好，这么多年我白养你了。老板，这次是我失手了，下次绝对不会。行了，你先避一避，等我通知。那吴新多呢？先留着，他还有用。吴新多，还有脸回来？你等，你等我走开，走开！贱人，吃里扒外的东西，滚！还有脸推我？你看我打死你！给我滚开！说，公司的财物是不是你偷了出去的？啊！就是我泄露的，怎么了？吴新华，就这个贱人，你知不知道？是，我就是贱人，我贱的跟你小丑，我带他妈惹了这一身病。既然你已经好了，那我先走。哎，哎呀，怎么了？医生不是说都好了吗？你让我看看。嗯，你松开，我我还没原谅你。我不是都跟你解释了吗？吴新朵是为了报复倪帆才帮的我。你今晚不要回去了，好不好？不行，小蕊还在家等着我。可是我，我，你怎么了？你怎么了？哎，我想上厕所，我这腰也不好，腿也不好，你得帮我吧？那、哎、你起来，慢点儿。哎，慢点儿。你不许走，你要对我负责。负责就负责，那你得先解决一下那几个事儿。慢点啊！活着才有未来。文川竟然是六年前小巷子里那个醉汉，这也太巧了吧！六年前我们竟然就遇见过。住手！哪里来的小妞？多管闲事，找打！我报警了。算你今天走运，兄弟们走。哎，你没事吧？哎，什么都没有
，一切都乱，还有什么意义？哎，文夏，干什么呢？是你，原来是你。真不敢相信，六年前晚上那个醉鬼竟然是你！你说谁是醉鬼？讨厌你装睡！活着才有未来。安夏，你是上天给我最好的礼物。哎呀，好了，赶紧起来吧，今天还得去见合作商呢。合作商？嗯、什么合作商？米饭那边怎么样？自从你是暴徒以后，米饭一直在努力处理，且很多停工的项目都已经复工了，而且很快就能。看来倪帆还是有两把刷子。倪帆一旦盘活了这些项目，资金很快就能回笼，这对我们很不利啊。王叔，你放心，倪帆的钱支撑不了多久。你联系那些开发商了吗？怎么一个人都没来？哎呀，我都打过电话了，他们，他们不是都答应了过来，怎么？那些人啊，不会来了。一凡，你你个老东西，你个王叔，一把年纪还不消停？一凡，你欺人太甚了你！就凭你俩这点小伎俩，还想夺回倪氏？安家，你也太天真了。这么说，集团的危机你都解决了？我在雅宁布局了这么多项目，每一个它都是日进斗金的摇钱树。想入股的人大有人在，我想应该没有人会跟钱过不去。李凡，你竟敢瞒着集团公司！变卖公司的资产，你得你去一边去吧你！我念你是集团的元老，把你放在公司里面养老，你还真把自己当成托孤忠臣了吗？雅宁的项目是倪氏的根，你竟然要连根拔起，你就想毁了倪氏？安夏，我今天来就是告诉你，谁现在才是倪氏的掌舵人？是我，是倪帆。哈哈哈哈哈！王叔，你没事吧？我没事儿。这个项目你只要答应参投就行，以后的生意绝对翻倍。我说安夏呀，生意归生意，交情归交情，这个项目我一定会答应。但是呢，这回报率啊，可一点都不能少。成交，你答应了？嗯，你可不能反悔啊。有。这点钱对于我们家族来说不成问题的，但是呢，我还有一个小小的要求。要求？什么要求？还没有想好，等我想好了再告诉你。好啦，陪我去做美甲吧。还做？哎呦，你这指甲一周都做四次了，再做都秃了吧？走了，人家就是要精致嘛，哪像你那么糙。今天晚上一定要好好陪我啊。哎，不好意思啊，他今晚要陪我。阿川，你怎么来了？哟，这位大帅哥是谁啊？我是安夏的男朋友，想必你就是大名鼎鼎的宋少。<笑>安夏，你可太过分了，这么大一帅哥都不介绍给我认识、哎。这是我男朋友，你可不是打主意啊。<笑>好了好了，你们聊，我先去做我的美甲了。哎，别忘了我们的约定啊。你们有什么约定、啊？没什么。你这个朋友是不是有点？他就是弯的。走，我给你带了礼物，去看看。猜一猜是什么礼物？搞什么这么神秘啊？真是送我的？怎么样，喜欢吗？嗯
以后晚上我可不希望你再被别人抢走了。我去哪儿呢？哎，西朵，你回来了！你松开，我只是回来拿衣服。西朵，我错了，你别离开我。我已经联系好了医院，你那个病能治好。你这辈子休想再碰我一下！哎，西朵，西朵，西朵，我真的知道错了，爸也答应不再追求了。你别离开我，好不好？啊，西朵。倪帆真的答应不追究了？对呀、啊，只要能保住文炫的投资，他就不再追究了。倪帆竟然还想继续，怎么了？和倪氏的这个合作项目就这么定了，你们去忙吧。好的，我文总。文总，吴小姐到了。他来的还挺是时候啊，让他进来。是。吴小姐，请吧。春，没想到倪帆还会信你。阿川，倪帆已经知道我们之前的关系，他现在只是在利用我而已。这是你们倪家的事情，跟我没有关系，我也不想知道。倪氏在建项目，已经全面复，等他们缓过来，你的复仇计划可就全。你怎么知道我要复仇？倪帆之前的所作所为，我也略有。你真觉得安夏那个联合建设的方案能成功吗？六年前的结局你不会忘了？闭嘴！一刻，倪帆会为他的所作所为付出代价。扳倒倪帆，只有华玉国际项目这一个机会吧？倪帆并不知道你的真实身份，他现在最在乎的就是文氏的投资，安夏他做不到。只有我们联手才可。你想怎么做？黄经理，安顾问，文总在办公室吗？安顾问，您还稍等一下吧，文总在里面见客户。客户？哪家客户？是，您是那边的。安顾问。吴新朵，听说安顾问差点被人掳走。吴小姐，关于这些不实的传言，文总可别忘了我们的约定。哎、约定？你跟他之间有什么约定？公司项目的事情，你别多想。项目？你还打算继续跟倪氏合作？你就没有什么要向我解释的吗？我和吴新朵之间没什么好解释。我说的是跟倪氏的合作。和倪氏的合作是妥善的共同的决定，你知道啊？倪帆是什么样的人，不用我向文总再多介绍了吧？华玉国际项目，如果文氏投资，那就是一个死案。安夏，你真是越来越让我搞不懂了。到底是希望倪氏死，还是希望他活呀？我不想让文氏死。那我告诉你。商场不战场，不是你凭个人情感来判断的。你放心吧，文氏死不了。看来你跟吴新朵已经打定主意了。哎呀，你什么时候变得这么不可理喻了呀？哼！哎，安国，文总也得自己难过。你呀，多体谅体谅吧。是我管多了。我只是个顾问，没有资格管他们事。嗯，安顾问。喂？什么？喂？什么？你确定？哎呦，我那边的朋友亲口说的，绝对可靠。行，我知道了。倪氏的两亿资金竟然被倪帆输在了澳门赌场，有软肋就好办。打折就打七寸。倪总，现在的局面基本上稳定，但是资金只能够维持三个月，而且这利息也是个天文数字呀。张经理啊
你就把你的心放到肚子里，啊！咱们卖掉了那几个项目的资金啊，足够咱们撑三个月了。剩下那些在建的项目，也都快完工了，资金回笼不是问题的。这也是我们最后的铁牌了。而且这步险棋要是走好了固然是好，那万一……哎呀，你怕什么？吴新朵现在已经跟文氏谈妥。抵押咱们倪氏百分之五十一的股份，但是文氏集团要跟我们共担风险。你是说把文氏拉下水，然后把账目转到他们名下？哎呀，倪总，你果真是高啊！所以啊，张经理，倪氏只要有我在，打不了。就<笑>这<笑><笑>。是不是你说的那个倪帆？就是他。想不到我爸这么多年辛苦经营，竟然他一晚上就给……一入赌局深似海，就算是亿万富翁也得输的，连裤衩都不剩了。再说了，在那儿还有一个让他神魂颠倒的女人。女人？啊？什么女人？一个叫小英的女人，是赌场的头牌合伙。真不要脸。你在那儿的人可靠吗？哟，说什么呢？怎么对我的实力不信任呢？这就得麻烦你帮我安排好这出戏，我要让倪帆他彻底翻不了身。放心了，我呀最讨厌那种油腻的男人。你放心，答应你的事成之后，我一定会帮。不费，合作愉快。对不起，您拨打的用户暂时无人接听，请稍后再拨。这个安夏，这么晚了，你去哪儿了？嗯、说，文总，跟倪氏的元老都联系好了，他们答应跟我们合作。好，这件事情一定不能让安夏知道。是。安夏，我不是有意要骗你，但是我爸的仇必须。方叔，啊，您看看，我们文氏可是很有诚意跟你们这些元老合作，希望您在后面能够全力支持我们收购的铁案。放心，我们几个老胡同一定会全力支持我们文氏收购安倪氏的。收购之后，还望黄老您能主持大局，毕竟没有人能比你更了解倪氏。那安夏，方叔。我们文总针对的只是倪帆，而并非倪氏。等我们收购完倪氏之后，会把倪氏交给安国。我们倪氏，救他！不过这件事情暂时还不能让安国知道，一定要让。联合建设的事情正常进行，这个事情是我们收购倪氏的重要。合作愉快，合作愉快。王叔，他来文氏做什么？王叔，安国，您今天不是去度假区了吗？刚刚那人是谁？哈、啊、哈，之前的一个供应商来谈续约的事情。供应商？哎，难道是我弄错了？啊，我来公司取些资料。啊，那您先忙。嗯、喂，黄叔，你在哪儿呢？呃，我在公司呢。哦，好，我知道了。难道我真的看错了？嫂叔，这笔钱您放心，我一定按期还，这利息一分也不会少。哎呦，倪总的实力我是知道的，给你打电话不是催债。最近呢，有个局，要不要来玩一下？嫂叔。我这辈子是没那个命了，这赌博我,我以后再也不碰。那就可惜了，来玩的可都是内地的文旅巨头，还有小姨刚从美国回来，想着给你牵个线。既然你总情分洗手了，那就算了。哎，什么？小小英也回国了？啊啊！宋少，这个局啊，什么时候？我去，我去。你总不是不怕
坑了吗？老友聚会，认识这么多同行小子，那我当然要去了。站在前，好险呀！文总，皇叔差点被安顾问看到了。什么？让安夏看到了？我搪塞过去了。那个皇叔呀，真是一点也沉不住气，非要去见面。安夏呢？安小姐拿了资料去度假村了。你说这个倪帆一时间也没动静，他是不是留了什么后手？他是在跟我们耗时间，那我们怎么办？去度假区，联系安顾问之前找的所有合作商，就说文氏要跟他们合作。您真的要支持安顾问那个联合建设的方案？您可别忘了，七年前老董事长就是因为这个方案被陷害了。不，我只是要制造一个假象，让倪帆上。可是。安顾问如果知道您在骗他，那可是……现在顾不了那么多了，我们现在必须要让倪帆拿出所有的股份让你看，我这就去办。你怎么来了？联合建设的项目，我怎么忍心让你一个人忙？这么说，你答应联合建设方案了？安夏，希望你不要怪我，我这么做都是为了你。你说的很对，倪帆只是暂时解决了危机，但是并没有解决根源问题，治标不治本。如果文石贸然合作，华玉项目的风险确实会很大。联合项目的权责我都做了细化，但是那些合作商都不信我。这都是你找的？我怎么会让你一个人单打独斗？你看清楚了，是文总带着那些小合作商去度假去了。千真万确，我看来文总又跟这伙人合作了。突然要合作，这里面肯定有问题。他们是不是发现我们在拖延时间了？也不排除，他们故意演给我们看，然后逼我们就范。就算是要合作，也不会这么快。我最近要出趟差，等我回来再说吧。可是这个安夏一直在极力推进联合共建的方案，你看他这迟则生变啊！<笑>既然如此，那就让临江那边烧一把火，让这个文总。忙活去，好，我这就去办。没有了文总，安夏也成不了气候。安夏这个刺激，必须给我扒了。联合共建项目虽然协调上多些麻烦，但整体方案看会比倪氏给的更加合理一些。看来你没少花心思。作为文总的小顾问，我可随时随地都在为文总效力。我还有资料去公司去。什么？临江的项目出问题了，我马上回临江。怎么回事？啊？临江的项目出了一些问题，我会去处理一下。行，上车我送你去机场。不用，冯经理在门口等我。那你注意安全。联合项目的问题，等我回来再处理。我怕你太累了。好。好我马上就回公寓了。我已经到机场了，这边事情比较棘手，暂时顾不上你了，自己注意安全。你放心，我等你回来。哦，命还真大。喂，安夏，你怎么了？安夏，没事吧？没事，我刚开车走神了。先挂了。这两次绝对不是巧合，难道真是倪凡干的？您拨打的用户暂时无人接听，请稍后再拨。喂，宋少。这么晚打电话，要不要一起去做个 SPA 呀？澳门的事儿怎么样了？宝贝。倪帆已经上钩了，放心吧。行，我知道了。倪帆，这一次我一定要让你万劫不复
。哎呀，倪总，别生气嘛，时间还早，这有输就有赢，再玩一把吧。<笑>哎呀，晚上到房间啊，小英啊，把倪总给我照顾好了啊。倪总，你今天所有的筹码可都输光了哦。再见我家，我一定可以赢回来。你都输了一个亿了，收手。认命吧！既然我怎么收手？我一把就能赢回来，我可以的。再我借一个亿，我一定可以赢回来的。没有筹码，你怎么赢？看看你的账单，连本带利欠了两个亿啊！不可能，这不可能！好啊，你们合起伙来，坑老子是不是？李总，话可不能乱说。我阿龙是最讲公平的，这可不是你们养宁。限你一个月的期限，把钱给我连本带利还上，可别让我失望了。哈哈哈哈哈！宝贝，事情成了，倪帆输了好几个亿呢。<笑>几个亿？他不是只借了高利贷的钱吗？这一旦赌上头，哪还管得了那些？但对倪氏来说，就是小 case， 好像也拖不了倪帆多久。只要能拖住他，后面的事就好了。宝贝，那你接下来打算怎么办呢？我要重回倪家。阿成，我没有地方可以去了，能在你这儿住一晚。怎么，倪家人又起来？阿川，我害怕。别这样。阿川，你凡知道了财务危机是我泄露的了，我现在只有你了，我好怕他们报复我。他们是怎么知道的？都怪安夏，他跟你老夫人说，拍到了我和包水主编在一起的照片，全都是他害的。安夏。之夏，你怎么到倪家了？倪之夏，你想干什么？黄叔，跟他们说说吧。董事长，倪氏现在已经岌岌可危了。我们也实不相瞒，现在所有在建的项目都停工了，倪帆已经无力回天了。所以啊，我们几位元老一致决定，把我们的股份。大小姐，董事长，现在只有大小姐才能够拯救倪氏啊！什么？倪之夏，你这是要夺权？夺权？倪氏本来就是我爸，我只是拿回属于我自己的东西。今天有我在，你们休想得逞！奶奶。我劝你还是认清形势。如果倪氏让倪帆这么胡闹下去，是不会有好结果的。我们已经找到资金了，正在建项目开工，倪氏的资金问题很快就能解决的。韩哥，你别太天真了。倪帆借的高利贷，估计都被他自己付。你说什么？倪帆借高利贷？不可能！这不可能！董事长，倪帆确实借了一笔数不小的高利贷，而且啊，他现在带着这笔钱去了澳门，我估计啊，这笔钱现在也没了。如果您还是不信的话，等您的宝贝儿子从澳门回来，就什么都知道。之夏，你这是叫造反吗？倪帆的所作所为已经将倪氏推到了悬崖边上，我这是在拯救倪氏。倪之夏。就凭你能解决倪氏的危机？这是我联合亚宁多家企业推出的联合一小项，只要推动联合建设，就能盘活倪氏的在建项目。您还有什么疑问？
还是等倪帆回来再说吧。董事长，倪帆恐怕一时半会儿回不来了。谁说我回不来了？倪、啊、帆，怎么，我回来很意外吧？我就知道你们抢我东西没安好心。还有你，韩夏。有点着急了吧？喂，怎么回事？哎呦，有计划有变，倪帆抵押了倪氏五个问题项目，竟然让他脱身了。行，我知道了。还好他不知道澳门的赌局是我设计的。倪帆，就算拼命，我也绝对不会再让你损害倪氏的根基。到底怎么回事？你吓死我了！你先坐下。喝口水。倪帆怎么那么容易就脱身了？倪帆去那儿之前，他就对倪氏所有的项目资产做了估值，他还用这些资产抵押了赌债。一个月内，如果再还不清赌债的话，倪氏就会被清算的。这个倪帆竟然用整个倪氏去赌。临江那边怎么样了？文川已经回临江一周了，我们撤掉了所有的运营人员，景区已经停业了。不过文氏集团一时难以接受，这样拖的时间越长，他们的损失也就会越大。文氏集团知不知道临江的项目是我们倪氏在背后支撑？临江的项目是我托人出售的，表面上跟倪氏一点关系没有，他们不会知道。放出去点消息，告诉他们是倪氏在背后干的。啊？为什么？跟人谈判。手里总得有点筹码。临江的项目，说说吧，现在的情况。临江避水项目，按照集团所有的要求进行收购，收购不到两个礼拜，所有的设施、运营、设备都出现了问题，现在被迫停止运营。有没有影响到其他项目？暂时还没有。不过我们的团队轻易难以上手，我怕事态这样发展下去，就不好说了。那你联系接洽的其他合作商了吗？联系了，都没有办法短时间内让度假区正常运行。这件事情跟倪氏有没有关系？看似没有关系，但运维团队都是倪氏脱离出来的人，他们集体撤出，我怕，我怕这事不简单呀、啊。就去找其他的合作商啊！临江没有就是京城照。阿川，你怎么来了？休息一会儿吧。怎么了？说吧。咱们坐下说嘛。原来临江的项目一直都是倪帆在搞鬼。我知道，这次算是给倪帆摆了一道。阿川，时候不早了，咱俩回去休息吧。阿川，安霞，你该死心了。阿川必须是我。爸，心朵去哪儿了？是不是又替你跟文氏交际去了？你还敢跑来质问我？我不会再让你利用心朵了！我滚出去！生了你这么个玩意！行、啊，你等。行行行行。老黄那边谈妥了。哦，都谈妥了。我把录音拿出来，老黄就直接认栽了。没了那些老东西的支持，安夏，我看他能翻起多大浪来。嗯，临江的项目资金也到位了，而且卖给文氏集团那么大一个烂摊子，价还那么高。哎呀，倪总，你可真是高啊！哎，文氏那边恐怕已经知道临江的项目。是我送给他们一个大礼了吧？这个我都安排人放出消息了。你之下呀，你之下，是时候让你认清现实了。临江那边处理的怎么样了？联合共建的方案已经出来了，你什么时候回来？集团决定继续跟倪氏合作。什么？你不是不同意这个方案吗？哎，陈夏，你怎么来了？一起聊聊啊！我想你也不想看到倪氏倒台吧？
，什么意思？上车。你以为联合那些小合作商就能扳倒我吗？怎么，你急了？哼哼。你听听这个。王叔，我们文氏可是很有诚意跟你们这些元老合作，我们几个老糊涂一定会全力支持我们文氏。受不了你是了，怎么样？被人当枪使的滋味不好受吧？不可能，这不是真的。文氏所谓的投资，目的就是要搞垮倪氏，垄断整个广汉省的文旅产业。不可能，文川他不会这么做。而且皇叔他是我爸。你以为老黄那个匹夫是在帮你吗？他仗着元老的身份，联合其他股东蠢蠢欲动。要不是我镇长，倪氏早就易主了。大哥去世以后，要不是我力挽狂澜，苦行经营集团，带上新的高度，你以为你是那些宏伟计划仅凭那些老匹夫就能实现吗？那公司的财务危机是怎么回事？你在澳门的赌债又怎么解释？这些你是怎么知道的？你竟然拿着倪氏的项目去抵押，如果你还不上赌债，整个倪氏都要跟你陪葬。是你，那场赌局是你精心设计的。没错，宋少是我在国外的同学。你现在还拿什么跟我？<笑>丫头啊，你还是太年轻了。哪个公司的发展没有负债？我拿倪氏的项目去抵押，你真以为那些人能吃下这些项目吗？这次算我栽了。但你真以为这样就能逼我让出倪氏的大权？你先看看文氏现在临江项目的处境吧。文氏在临江的项目是你在搞鬼？就一个运营团队，就直接让临江项目停业整顿。您是有这么多项目，有背后团队的支撑，套手的都是烂摊子。之下，我们一家人让倪氏活下去是我们共同的目的。我希望你能促成倪氏和文氏的合作。你提出的风险共担，就是为了转移倪氏的危机，拉文氏下水。你想让我跟你？休息。您拨打的用户暂时无人接听。这电话。喂，阿川，你翻他，安小姐。吴新朵，文川呢？你让他接电话。阿川在洗澡，可能没时间接你电话。你，吴新朵，黄叔，你去哪儿了？啊，那个，你先坐坐下说。我说大小姐，放弃吧，咱们斗不过倪帆呐。怎么？难道倪帆说的都是真的？这是为什么呀，皇叔？一直以来我都这么信任你。我也是没办法，这这都是他逼的呀。文氏一开始的目的是不是整垮倪氏？哎，那个。是不是？文氏为什么要搞垮倪氏？五年前，倪氏坑了十多家联合投资的合作商，独吞了人雅宁十几个项目，导致这些公司一夜破产。文氏就是其中的一家。原来文川一开始的目的也是复仇。哦、我实话告诉你吧，整个倪氏公司，只有倪氏父子，还有那个张志明知道。倪之桥。他竟然也瞒着我，给我点一杯尼格罗尼。先生，先生您好，这是您点的鸡尾酒。哎，服务员，把这杯酒送给那位美丽的女士。好的，先生。嗯、这位女士，那位先生帮您点了一杯酒。不好意思，麻烦帮我换杯果汁。好的。
说吧，找我有什么事儿？李志强，你既然知道当年的事，为什么瞒着我？我瞒你什么事儿啊？六年前，倪氏是不是用卑鄙的手段收购了千川，也就是现在的文氏？六年前哪有什么文氏，那都是一帮我们随手都能捏死的小蚂蚁。这么说都是真的啦？当年跪下来求我们，现在反倒骑到我们头上，什么意思啊？志强，我跟你说实话啊。六年前，倪氏联合了十几家的小公司，准备一块投资开发咱们雅宁的文旅项目。文川的父亲就是其中一个。啊，最后呢，项目黄了，文川的父亲就跪下来求我爸，让我爸帮他。你说，当时正值倪氏的上升期，我哪有什么资金去管其他的事儿？当年联合投资是你一番坑了所有合作商独占的项目，才导致这些企业背负巨额债务多数破产。<笑>安夏，你可不能开玩笑啊！我爸怎么可能做出这样的事儿呢？南市之所以和你是合作，他目的就是为了复仇。而且三亚无心朵就在临江，和文川一起，里应外合，他们就是为了要搞垮南市。你胡说！我不相信！你胡说！我不相信！睁眼好好看看，无心朵这个贱人！我看你就不想让你家好过。宋少，资金准备的怎么样了？都准备好了，别忘了你答应我的，事成之后要做我一年的顾问。你放心，答应你的事儿我绝对不会食言。有了这笔钱，我就能让倪凡交出公司的控制权。好，祝你成功。倪凡，这一次我必须拿回倪氏。你在哪儿？已经出雅宁了。你知不知道，你差点害死我儿子，那杯酒到底谁喝了？你说什么？我我,我不知道倪少爷会去见他呀。行了，现在还说这些有什么用？你走得越远越好。安夏。我儿子要是个好歹，我要你陪葬。怎么样，查清楚了吗？了解清楚了。倪志桥是中毒昏迷的，事发之前他只见过安小姐。好、啊，那杯酒是那个神秘人给安小姐点的。什么？说明他是冲着安夏去的。倪志桥只是个替死鬼。倪帆呢？倪帆什么情况？倪帆现在一口咬定是安小姐所为，说安小姐为了夺回倪家，故意杀害倪志桥的。警方，警方现在已经立案了。不行，我要尽快见到安夏。是倪帆。小文总，好久不见。倪总倒是比上次见面更显年轻。哈哈哈哈。我听说文氏集团在临江的项目遇到点麻烦了，不知道倪某有什么可以效劳的地方？倪总今天找我来，莫非就是要谈这个项目？这种小事怎么值得跟文总去谈？我听说宁公子最近出了点小问题，在天堂，所以想来核实一下。你这么做？就为了安夏，我不管这件事情的凶手是谁，我希望我能够牵扯到安夏。您，这是什么意思？李总在澳门的所有债务，我们文氏都。你这么做，就为了安夏？安夏的头发，而且你在倪氏所有的股份必须全部转给安夏。凭澳门的债，就想买断我手里所有的股份，这是在异想天开呀、啊！倪总，别着急呀，你的所有股份，我们文氏会以高于市场行情的价格全部收回。你想想，这可是一笔巨款呀！哈哈哈哈哈哈！文氏在临江的项目。明天就可以开业了。好，宝贝。
这是你让我查了那个老鬼的所有犯罪证据。谢了。对了，我被保释出来那事还有别人知道吗？没有了。哎，不过你的那个男朋友，他前两天就已经回来了，好像马上就要和您是签约了。我等的就是这个。有了老鬼的这份证据，我看你一番还怎么办？你一直知道老鬼的存在。还把他一直养到现在，倪氏和文氏的合作也是你让皇叔在推波助澜吧？所有的人都被你算计了，是不是也包括我呀？我们可是朋友，别忘了我还得给你白打一年的工呢。<笑>好啦，明天倪氏和文氏就要签合约了，你打算怎么办呢？我要让倪帆下半辈子。都在监狱里。来，坐。奶奶，哎，坐。感谢各位莅临我们倪氏和文氏的签约现场，我们将致力于打造海宁市体量最大的文旅项目。感谢各位。签约，文氏要吞并你是。暗夏，你胡说什么？杀人犯！暗夏，这干什么？走走，抓我干什么？暗夏，暗夏，你为什么要骗我？因为我不想让你受伤害。都结束了，你知桥醒了，老鬼被抓了，你犯也被送进了监狱，判了死刑。你们先都要听我。阿川，为了我放弃复仇，值得吗？怎么能这么说呢？你不是帮我把倪帆送进监狱了吗？也算是帮我报仇了。我们再也不要分开。这是，安夏，我想给你看一个视频。夏夏，我这次因为出差去不了现场了，不过文总不错，对你挺用心的嘛，加油，一定要幸福。志夏，仪式以后就交给你了。文总，志夏，就交给你了。记得来给我打工哦。你什么时候做的这些啊？阿夏，我们一起经历了这么多，我希望我可以一直帮你。我愿意，我愿意，我愿意。啊 So.